بسم الله الرحمن الرحیم من حسن سیاه برادر کوچک آیت الله آشیخ علی سیاه هستم من و اخویم هر دو متولد کربلا هستیم و توی کربلا تقریبا مقدار زیادی از سنمون رو اونجا گذروندیم چیزی که در وضوح به حاج آقا دیده میشد در حاج آقا در مرحوم والد و اینا همه از آن داشتن بهش اخلاق خوش مدارا با مردم حتی با کسانی که با ایشون اناد داشتن و این جزو اخلاق حسنه حاج آقا و رعفت حاج آقا بود اگر قرار باشه ما در مورد آقای والدمون صحبت بکنیم مرحوم آیت الله حاشق علی سیاه میشه زندگی ایشان رو در چند بخش و در چند موضوع مختلف تقسیم بندی کرد یک ولادت ایشون که ایشون متولد کربلا بودند و خب از اول ولادت این از وقتی که بد و خوب زندگیشون رو فهمیدند در خاندان محترم و معظم شیرازی رشد و نموف پیدا کردند پدر ما توی کربلا جزو مقلدین آمیرزا مهدی شیرازی و بعد حضرت آیت الله العظما حاشد محمد شیرازی بودند و تقریبا میشه گفت که اخوی و بنده در منزل و بیت ایشان معنوس بودیم و بزرگ شدیم تا سن 16 سالگی اخویم خیر معمم بودن و بعد به توصیه حضرت آیت الله شیرازی به حج مشرف شدن و بعد از آن که از حج برگشتن توسط حضرت آیت الله حاج سید حسن شیرازی شهید ایشون معمم شدن و ملبس به لباس روحانیت در سن 21 سالگی بعد از این که اوزای اراق طوری شد که مجبور شدن اراق رو ترک بکنن به ایران و مشهد مقدس آمدند ما در مدتی که با اخویم بودیم و خاطرات زیادی که با اخویم داشتیم بالاخره اخوی بودیم اینا اخوی ما جز به کسانی بود که بسیار اهل ولایی امام حسینی و وقتی که آمدیم مشهد ساکت شدیم بعد از آنی که ما رو از عراق اخراج کردند و آمدیم اینجا ساکن شدیم از همون ابتدا ایشون اعلام کرد که فقط و فقط ما میریم خدمت آقا امام رضا علیه السلام مشهد مقدس ساکن میشیم از خدمت آقا امام حسین اومدیم میریم خدمت آقا امام رضا علیه السلام فرزند ایشون وقتی که وارد مشهد شدند خب اینجا در کنار آقا علی ابن موسر رضا که علاقه به سزا و بسیاری حاج آقای ما به امام رضا داشتند در اینجا بودند تا اینکه در سالهای شاید پنج و پنج پنج و شیش این مدرسه علمیه امام رضا علیه السلامی که الان هستیم داخلش یک زمین خریداری شد توسط آیت الله العظما مرحوم سید محمد شیرازی و امورات این مدرسه به حاجقای ما واگذار شد در مشهد تو اون دورانی که ایشون درس میدادن توی مدرسه حسنیه بنده هم جزو شاگردان ایشون محسوب می شدن به طور موقت یک مدتی خدمت ایشون تلموز کردیم و توی اون مدتی که اونجا ایشون درس می دادن و شاگردانی داشتن بسیار درس مطلوب و عالی برای شاگردانشون اجرا می کردن به خاطر اینکه اخوی بنده بسیار آدم عطوف، مهربان و بسیار آدم با گذشت و با رعفتی بود ایشون همیشه هم به همه تأکید داشتن که اخلاق و این روایت رو همیشه مد نظر داشتن و همیشه تکرار میکردن به همه که میگفتن آدم خوش اخلاق که روایت به نظرم از امام رضا علیه السلام باشه که آدم خوش اخلاق آخرش به بهش میره و آدم بد اخلاق آخرش به جهنم
ایشون خیلی شخصیت پرتلاشی بودن و همیشه سعی داشتن که از تمام لحظات برای خدمت رساندن به اهل بیت ولای در خدمت بودن مردم استفاده بکنن با خاطر همین در این عمری که شاید عمر زیادی هم نبود که شون حدود 62 سه سال عمر کردند ولی بسیار تأسیساتی داشتن در مؤسسات خیریه و همیشه هم به ما سفارش میکردن که شما در زندگیتون سعی کنید سه چیز رو همیشه مد نظر داشته باشید این همون چیزی که چکیده بود از کلام اهل بید علیه مسلم در تمام امورات در اشکالات که در ما بچه ها بود در ما پسر ها بود با بزرگی با منش با اخلاق خوب با اخلاق حسنه رفتار می شد با مشکلات ما به راحتی به پدرمون می گفتیم این هم از اخلاق پدرانه بود که بیشتر از پدر باجون با ما رفیق بود و این رفاقت تا آخرین لحظات بود و ما واقعا هم پدر از دست دادیم و هم رفیقی که بسیار به ما نزدیک بود که آی والد ما به همیشه به ما میفهم بودن که شما یک سعی کنید خوش اخلاق باشید چون خدا خیلی انسان خوش اخلاق و دوست داره و اهل بیت هم دائما به اخلاق توصیه کردن و این اخلاق حاج آقا در خانواده سیاه در خانواده خود حاج آقا هم بسیار دیده میشد از خود حاج آقا رفتار با خواهرها رفتار با مادر رفتار با ما پسرها و ایشون همیشه زبان زد بود در همه اقوام و همه خانواده به اخلاق و به خوبی و به حسن اخلاق و حسن صحبت و رفتار با مردم مسئله دومی که ایشون خیلی روش تأکید داشتن مسئله تلاش بود ایشون میفرمودن همیشه شما سعی کنید خسته نشید از این کارا چون در این دنیا جای استراحت و جای راحتی نیست و انسان تا آخرین نفس باید در حال تلاش باشه و خودشون هم اینطوری بودن عجیب علاقه به امام حسین و خدمت به حیات امام حسین نوکرای امام حسین که همه شاهدن اونایی که در مشهد هستن میبینن از حیعت هایی که تشکیل شده همین حیعت محبان الائمه علیه مستلام متوسلین به امام حسن مشتبا که در طول سال بیش از هفتاد مجلس مولودی و عذا برگزار میکنه با بیش از جمعیت 1500 تا 2000 نفر و اطعام نهار مراسمات ظهر برگزار میشه عزاداری و موالید و اطعام نهار 2000 نفر بسیار هاج آقا به ما تأکید داشتن در این مورد که این هیئت رو همیشه ادامه بدین حتی در مشکلات ادامه بدین و بر عقیده صافتون بمونین و مسئله سوم اداره و کار راه اندازی برای مردم ایشون خیلی به این مسائل توجه خاص داشته در اتاقشون همیشه باز بود بر روی افراد هر کسی حاجتی داشت مشکلی داشت مسئله ای داشت به ایشون مراجعه میکرد و ایشون در حد اندازه توانشون مشکلات مردم رو برطرف میکردند به اخوی من تمام فعالیت هاش رو از سال 1350 تا وقت فوتشون که محرم امسال بود تماما تمام قد از هر لحاظی جهت آقا امام رضا علیه السلام و بنای حسینیه بنای مساجد بنای خدمت شما عرض کنم که مؤسسات خیریه و همکاری های لازم همه و همه در این مدت اخوی بنده تمام فعالیت هاش رو توی این زمینه ها قرار داد علاقه عجیبی هم ایشون به امام رضا علیه السلام داشتند و در هر جایی در هر مناسبتی از فضائل آقا علی ابن مسر رضا همیشه نقل میکردند و خود رفقای حاج آقا همیشه میگفتند ما اون رعفت اون رحمت و اون سفرداری امام رضا علیه السلام رو در خدمت آی سیاه درک میکنیم و بعد از فوت ایشون واقعا براشون سخت بود به ما میگفتند که ما سخت بوده دیگه مشهد بیاییم وقتی که جای خالی ایشون اینجا احساس میکنیم
افرادی که به حاج آقا مراجعه میکردن واقعا ما در تشعیه حاج آقا در ابراز احساسات مردم ما واقعا خجالت زده بودیم که اونها بیش از ما در فوت حاج آقای ما بالاخره اظهار پشیمانی اظهار تأسف و تأثر میکردن گریه میکردن بیتابی میکردن و ما اونجا فهمیدیم که جایگاه ایشان در میان مردم چگونه بوده چه شبها که تا مدتهای مدی بیدار میمون جهت این که خدمت بکنه و اهل بیت اسمت و تارات و بیا بیا به کسانی که در این راه دارن خدمت میکنند و چه روزها حتی در وقتی که ایشون در اواخر عمرشون همین چهار پنج سال اخیری که ایشون به شدت بیمار بودن و بیماری ایشون جز به بیماری های سعب العلاج بود که واقعا یعنی دیگه بعد از مدتی گفتن که علاجی نیست و یک مسئله خیلی جالب و عجیب از ایشون اینه که وقتی یک شخص مریض میشه دوست داره در خانه استراحت بکنه یا در بیمارستان باشه ولی ایشون آخرین لحظات عمرشون رو در همین مجموعه مدرسه و دفتر گذروندن و در همین جا فوت کردن و به هر رحبی که بود این کارها رو انجام میداد فقط و فقط به عنوان اینکه ما مسئول هستیم و میخواهیم که در مقابل آقا امام رضا اهل بیت اطهار علیه السلام و خداوند تبارک و تعالی چیزی برای گفتن نه حالا به هر جهت چیزی که اونجا شرمنده نباشیم داشته باشیم و برای همین هم تمام عمرش رو و وجودش رو و زندگیش رو در این راه قرار داد و از هیچ چیزی دریغ نکرد در تمام لحظات زندگیش ایشون همیشه میگفتند من اگر مریض شدم مریضی من مربوط به خودمه حتی رفقای حاج آقا که می اومدن دور و راه حاج آقا باور نمیکردن که ایشون مریضه با اینکه شلنگ بهشون متصل بود با اکسیژن زندگی میکردن ولی هیچگاه اون مریضی خودشون رو به رفقاشون منتقل نمیکردن نمیگفتن که مثلا بقیه هم بخوان ناراحت بشن نه می نشستن با اینا صحبت میکردن به همین ترتیبی که شد که وقتی که حاجوهای ما از دنیا رفتن این قضیه خیلی جالبی شد اینقدر علاقه به امام حسین و اهل بیت و ازاداری و حیعت و خلاصه مسائلی که مربوط به اهل بیته که روز فوت حاجوها میشه روز هفته مح... هفته محرم هفتم امام حسین در همین حیعت محبان الانیمه در محرم سال گذشته حاجوها اینجا منبر رفتن صحبت کردن برای سید و شهدا با اینکه صحبت برای ایشان خیلی مشکل بود ولی ایشون میگفتن انسان تا آخرین لحظه عمر باید کار بکنه باید تلاش بکنه که در اون دنیا با دست خالی نریم خدمت اهل بیت و نریم نباشیم این طوری که شرمنده باشیم در اونجا روز هفتم ها جقا میشه روز شهادت امام سجاد 25 محرم و روز چهلوم حاج آقا میشه روز شهادت پیامبر اعظم و امام حسن مشتبه علیه السلام که حاج آقا حیعتی که ما داشتیم و خیلی هم علاقه داشتن حاج آقا به امام حسن مشتبه روز چهلومشون مصادف شد با روز شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام بیش از ده مسجد و حسینیه حاج آقا در این عمر کمشون به انایت آقا امام ازا تونستن تأسیس بکنن که بعضی هم در همین چهار پنج سال اخیر عمرشون بود و این نتیجه یک عمر ولای زندگی کردن و یک عمر نوکر دونستن خود در خونه امام حسین و اهل بیته و انشالله هممون مشمول این توفیق بشیم و انشالله بتونیم خط حاجاقا رو ما فرزندانشون ادامه بدیم